హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నా పేరు హరీష్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు అమెరికన్ అమెరికా నుంచి ఎన్నో ఏళ్ళుగా అమెరికాలో సిద్ధపడి ముఖ్యంగా తెలుగువారై తెలుగువారికి ఎంతో సేవలు చేస్తూ ముఖ్యంగా అమెరికాలో ఉంటూ అమెరికాలో ఉన్న తెలుగువారికి అమెరికా వద్దామనుకున్నటువంటి తెలుగువారందరికీ కూడా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ వారి కంపెనీ ద్వారా ఎంతోమందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తూ అమెరికన్ ప్రోగ్రెసివ్ అసోసియేషన్లో ఒక కీలక భాగస్వామిగా ఉన్నటువంటి రమేష్ తూము గారితో మనం ఉన్నాం ఆయన అడిగి అసలు ఈ ప్రయాణం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు ఏంటి ఆయన ఆయన అనేక విద్య సంబంధించి కూడా చాలా వరకు కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్నారు అలాగే చాలామందికి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కల్పిస్తారు దాని మీద ఆయన అడిగి ఏం ఏం చేస్తున్నారు అనేది కూడా ఒకసారి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే సార్ సార్ చెప్పండి సార్ అసలు అంటే ఈ మీరు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడైతే అవన్నీగడ్డ నుంచి మీ మొదలైన మీ ప్రయాణం అమెరికా వరకు వెళ్ళింది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు సార్ అసలు మీ నేటివ్ ఏంటి మీ ఫాదర్ వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ టేకింగ్ టైం అండ్ టాకింగ్ టు మీ టుడే ఇది ఇంగ్లీష్ తెలుగు పర్లే సార్ ఇట్స్ కొంచెం తెలుగు మాట్లాడాలి అవును సార్ చాలా సంవత్సరాలు తక్కువ అంటే ట్రై చేస్తా రైట్ సో మా అగైన్ నా పేరు రమేష్ తూ అంటే yes నేను మా నేటివ్ ప్లేస్ వచ్చేసి కొక్కిలగడ్డ కొత్త పాలెం అని కృష్ణా ఆల్మోస్ట్ మోపితే మాడు చాలుపల్లి అరగడ్డి ఒక నాలుగు కిలోమీటర్లు కృష్ణా పక్కన ఉంటున్నాం సో బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ మా ఫాదర్ ఈ లేట్ రామకృష్ణారావు అని అండ్ దెన్ మై మదర్ ఈజ్ ఎ హౌస్ వైఫ్ ఆన్ పేరు పద్మావతి నేను ఐ బాన్ డేర్ తర్వాత అక్కడి నుంచి లో మిడ్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ మూడు నాలుగు ఎకరాలు ఉండేది ఏదో కౌల్ అది కూడా మా ఫాదర్ చేసేవారు కాదు అంటే సమాజంటే బట్ కౌల్ ఇచ్చేసి ఉండేవాడు సమ్మా మై ఫాదర్ ఈజ్ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ తక్కువ ఉన్నా కూడా ఈ వాంట్ గివ్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఆయన మన గుంటూరు రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ అక్కడ జాయిన్ చేసి ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివించాను తర్వాత అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేసి గుంటూరు రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ చేశాను తర్వాత ఫైనల్గా మెయిన్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే వాసవి కాలేజ్లో జరిగిన హైదరాబాద్ ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయ్యాను నైన్టీ వన్ టు నైన్టీ ఫైవ్ వాసవి కాలేజ్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చదువుకుంటాము కొంచెం ఇక్కడ విషయాలు ఇక్కడ మనం అమెరికా వెళ్ళే మార్గాలు మనకి కొద్దిగా అవగాహన రావడం ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది అమెరికా అప్పుడు ఇక్కడ పెద్ద జాబ్స్ ఉండేట లోకల్గా పెద్దగా అందరూ ఎయిటీ పర్సెంట్ మా క్లాస్ అంతా కూడా వన్ ఆర్ టూ ఫ్యూ పీపుల్ తప్పితే అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ అమెరికానే వచ్చి తర్వాత అయినా కొంచెం ముందు వచ్చి చాలా మంది స్టడీస్కి వచ్చారు తర్వాత ఉద్యోగాల మీద కూడా చాలా మంది వెళ్ళారు సార్ నేను నైన్టీ ఫైవ్ అయిపోయింది అది నేను ఇక్కడ మా మానవాళ్ళ గారు ఉండేవాడు ఇక్కడ మతి సుబ్బారావు గారిని ఆయన ఇక్కడ బిజినెస్ చేసేవాడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి చదువు ఆయన ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉన్నారు లైఫ్ లో ఆయన బాగా సపోర్ట్ ఎందుకంటే మనకి సంవత్సరం మొత్తం డబ్బులు రావు ఇక్కడ మనం ఖర్చు ఏమో నెల సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి నేను నాలుగు సంవత్సరాలు ఇక్కడ చదువుకుంటాడు ఆయన కూడా బాగా మన సిక్ గా ఉండేవాడు జాగ్రత్తగా పని బాగా చేయించేవాడు షాప్ లో కూర్చోబెట్టేవాడు మన బిజినెస్ అంటే ఏంటి అనేది తెలిసింది అక్కడే అసలు బిజినెస్ అనేది ప్యాషన్ ఆయన చూసి ఆయన బిజినెస్ చేయటము లేకపోతే ఆయన వేరే వాళ్ళతో తెలంగాణ వాళ్ళు వచ్చి తెలంగాణ యాసం మాట్లాడేవాడు మనకి అక్కడ కూడా వేరే ఇప్పుడు మహబూబ్ నగర్ ఆడితే డిఫరెంట్ ఉంటుంది కరీంనగర్ ఉంటుంది బాగా అక్కడి నుంచి కొద్దిగా బిజినెస్ అనేది ప్యాషన్ అనేది కొంచెం 
బీజేపీ పార్టీ ఓకే సో నైన్టీ ఫైవ్ లో నాది అయిపోయింది చాలా మంది నైన్టీ ఫైవ్ లో వెళ్ళిపోయారు సో నేను ముందు వెళ్దామని అనుకోలేదు ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా వెళ్దామని అనుకోలేదు నేను నైన్టీ ఫైవ్ లో నేను అనుకుంది ఏంటంటే మా మామగారు ఆయన రబ్బర్ రూల్స్ పంజాబ్ నుంచి తెప్పించి ఇక్కడ అమ్మేవాడు రైస్ మిల్ కి క్రషింగ్ రబ్బర్ రూల్స్ వాడతారు సో నేను మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఆ యూనిట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ పెడదామని అప్పుడు ఐడియా ఒక ఆరు నెలలు తిరిగి అంది ఆయన మీద ఆయన ఆయన ఒప్పుకోలేదు అంత సపోర్ట్ చేయలేదు ఎవరు నాకు అంటే ఫ్రెష్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ యూ సో ఐ ట్రై ఇట్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ ఇక్కడ మ్యానుఫాక్చరింగ్ మన కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా తిరిగి ట్రై చేశాను అంటే ఏమన్నా ఫైనాన్సింగ్ వస్తుందా లోన్స్ వస్తాయా మన మ్యానుఫాక్చరింగ్ యూనిట్ రాబర్ రోజు ఆయన మూడు నాలుగు కోట్లు టర్న్ ఓవర్ ఉండేది ఆయన పంజాబ్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసి పంజాబ్ నుంచి వచ్చాయి రబ్బర్ రోజు అనమాట అప్పట్లో త్రీ టూ క్రోర్స్ అప్పుడే ఉంది అప్పట్లో అప్పుడు ఇది నైన్టీ ఫైవ్ లో అప్పట్లో ఆయనకి ఈ లోకల్ కరీంనగర్ తెలంగాణ ఏరియాస్ అన్ని కూడా పెద్ద పార్పాడ్ డ్రెస్ వాటికి ఆయనకి ఆల్మోస్ట్ మామయ్య ఎందుకు నువ్వు టూ క్రోర్స్ చేస్తాం మనమే కట్టు మ్యానుఫాక్చరింగ్ యూనిట్ పెడతాం నేను ట్రై చేస్తాను అనమాట ఆయన మనకి అప్పట్లో బిజినెస్ అయితే జనరల్ గా అందరూ అంత ఎంకరేజ్ తీసుకోవాలి బేసికలీ సో అది అక్కడతో అది అయిపోయింది తర్వాత ఒక ఆరు నెలలు ట్రై చేశాను ఎవరు మనకి సపోర్ట్ చేసేవాడు అక్కడలేదు సర్లే ఇక ఫ్రెండ్స్ అందరూ అమెరికా రమ్మని వాళ్ళు ఈమెయిల్స్ కానీ లెటర్లు కానీ రాసేవాడు సో దే హెల్ప్ మీ ఒక అతను ఇక్కడ ప్రసాద్ చేస్తే మా క్లాస్ మేట్ ప్రొడక్ట్ బాగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు అంటే డాక్యుమెంటేషన్ కానీ అంత వీసాకి అప్పుడు చాలా ప్రాసెస్ ఉంది అవును సార్ ఇప్పుడైనా ఇప్పుడు కూడా ప్రాసెస్ ఉంది కానీ అప్పుడు అంత సెల్ఫ్ గా చేస్తున్నాడు మంది పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ అడ్వైజ్ చేసే అట్లా ఏంటి అన్ని ఓన్ గా అప్లై చేయడం దగ్గర నుంచి మన 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 టోఫెల్ రాయడం దగ్గర నుంచి అతను ప్రసాద్ చేస్తారు ఇక్కడ లోకల్ అంతా బాగా హెల్ప్ చేస్తాడు అప్పుడు క్లాస్మేట్ తర్వాత అమెరికా నుంచి ఇంకో విజయ్ గడప అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు మా క్లాస్ బెస్ట్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ సో అతను అయితే నా అప్లికేషన్ తీసుకుని రెండు మూడు అప్లై అప్లై చేశాడు ఫీజు పెట్టి అతనే అక్కడ అప్లై చేశాడు సో మొత్తం మీద ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాను వేసాకి రిజెక్ట్ అయింది సెకండ్ టైమ్ వెళ్ళాను మొత్తం మీద అది మనం చూజ్ చేసుకునేది ఒక యూనివర్సిటీ మార్చాడు ఫస్ట్ టైం టొలిడు అని వెళ్ళాను యూనివర్సిటీ వాడు రిజెక్ట్ చేశాడు సెకండ్ టైం బ్రాడీ వెళ్ళాను బ్రాడీ యూనివర్సిటీ ఇలినాయిస్ వాడు అప్రూవ్ చేశాడు మొత్తానికి ఐ వాజ్ హ్యాపీ ఫస్ట్ టైం రిజెక్ట్ అయిన మా ఫ్యామిలీ రోజు వెళ్ళిపోయి అంటే వాడు హ్యాపీ యాక్చువల్లీ ఇటు పోవట్లేదు నేను కొంచెం బాధపడతాను ఇచ్చి వాళ్ళు కొంచెం మై ఫాదర్ అండ్ మై మదర్ అండ్ దెన్ ఒకసారి రిజర్వ్ వచ్చిన తర్వాత దేని మా నాన్నగారు అందరూ వెరీ హ్యాపీ ఇది కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద ఇప్పుడు మాకు వీసా వచ్చింది నాకు కారం వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళే ఉంది కామెంట్స్ టెంపరేచర్ కారం కొంచెం తగ్గి టెంపరేచర్ ఇక్కడ ఉంది వెళ్ళే నాలుగు రోజులు ముందు నాలుగు నాలుగు రోజులు ముందు సో డబ్బులు లేవు టూ ల్యాక్స్ కావాలి సో త్రూ సూర్యచంద్ర గారి మా ఫాదర్ గారు కజన్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మన ఫస్ట్ మన కమ్యూనిటీ ఆయన షుగర్ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేసింది పొంగునూరు అండి నెల్లూరు పొంగునూరు శ్రీవాణి షుగర్స్ అని ఆయన స్టార్ట్ చేసింది ఇది ఆర్కేసీ నైట్ గా తర్వాత కొన్నారు ఆయన ఆయన తర్వాత కొన్నారు సో ఆయన కాల్ చేశారు మా నాన్నగారు బాగా బాత్రూమ్స్ మా ఫాదర్ వాడు ఫాదర్ వాడు వాడు ఫాదర్ అందరు మా ఊరే బట్ హీస్ మన ఇంజనీర్ గా మంచి మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఈ షుగర్ ఫ్యాక్టరీస్ లో చీఫ్ ఇంజనీర్ గా చాలా పని చేసి ఆయన ఉండే ఇది పెట్టారు సో కాల్ చేస్తే మీరు వచ్చేయండి అంట ఆదివారం వెళ్ళారు వన్ అవర్ టూ టెంపరేచర్ తో నేను కార్ లో మన అంబాసిడర్ కార్ కొట్టుకుని అప్పుడు ఎన్ని గుంతులేదు ఇక్కడ నుంచి ఉంగరూరు వెళ్ళాం ఆదివారం వెళ్ళే రోజు మనం వెళ్ళే రోజు ఆదివారం సో మొత్తానికి ఏదో బ్యాంక్ అండి లోకల్ బ్యాంక్ ఆదివారం 
అతను ఫిక్స్ డిపాజిట్స్ లేదా ఈ షూరిటీ పెట్టి ఆయన రెండు లక్షలు ఇమీడియట్ గా అదే రోజు అప్రూవ్ అయిపోయింది అదే రోజు చిక్ కూడా ఇచ్చాడు ఓకే అంటే మన లైఫ్ లో కొన్ని తీసుకోవడానికి మెయిన్ పిల్లర్స్ అనుకోవచ్చు సార్ ఇవి కొన్ని టర్నింగ్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా సార్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలాంటి స్ట్రగుల్స్ మెయింటైన్ చేశారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే కంపెనీస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు సార్ మీరు చికాగో వచ్చాను లూసెంట్ టెక్నాలజీస్ అని పనిచేసిన తర్వాత 
blue margin software and like but the equity group and it like the listed companies for okay. listed companies for manji principal work to oka almost 2003 work to five years kuda achi e to the manji lo 2001 to nare the so apna dasi అమెరికన్ తెలుగు ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు కంపెనీ అసోసియేషన్ దాంట్లో కూడా చాలా కీలకంగా చాలా మందికి హెల్ప్ చేసుకుంటూ వచ్చారు దాంట్లో అవకాశం ఎలా దొరికింది సార్ మీరు అప్పుడు స్టార్ట్ చేసి వేరే ఆర్గనైజేషన్ 
Rutana Mega Nindi that they are at Nindi Local Mashikawa Association, so Chicago Amber Association, I mean that today. The PADC, I mean, we are making a member who financially support us. But after the in-credit practice, we are going to stay in the journey. We are going to have a program. Okay. इंटरमीडियो टॉपी वर्ष माव मावले तो को केक आप कर दो अब मैं नाम कर रहा हूँ मावले बेटा ओके शी ही पैशन का बहुत एजुकेशन में जब पैदा था तो ये हम चेंज करा मन सी इंटरेस्ट तो ये बेसिकली साथ करे आई मीन शेड आई स्टार्टेड डूइंग हैवी आज जैसे काम को ये भी आपका नहीं थी परिचय मार्ग आपका नहीं आपने � वहाँ तो मंदिर वैल मंदिर स्टूडेंट्स वर्क चल रहे हैं जैसे ना चल रहे हैं जब अपने ही जैसे ना उन्हें प्रमाण ये कार्य पर मंदिर दान दौरे का चीज चलने ही होता है ऐसे तो तो ये ना आप तालो रोमांबर्ग में जा आप तो रखने ची इसे अपनी वनटे कर चाहिए इसे पंजीर पांडव रह चाहिए तो नहीं कहा कर रही थी वंश यू गेट टू नो अबाउट अमेरिकन प्रोग्रेस दें यू गोट इनटू डिफरेंट रोल्स सो जो वारंटी पोजीशंस पड़ा मानो आप ये सब कोचे के डिसन करवाता ये लास्ट ईयर की थी आफ्टर एक बिजनेस शेयर में चासन बिजनेस शेयर में ना चासन ये लास्ट 2023 2024 बिजनेस शेयर में ना रेस्पॉन्सिबिलिट mana entrepreneurship, innovation, funding, operations, area sanity mana tower jenis mana, immigration, legal, taxation, mana anda nak kalau kan, anda nak kalau kan, mana different different experts di sini, mana di sessions pertama, almost last tu rulu sangat kerap. Okey, nota ya, bagi mandi member tu no business member, action member tu je sih, ini duit mandi family tu nak. Ada. Ini duit mandi family tu nak. Bayi pun tak pernah jadi tu, kalau dah duit tu mandi member tu nak. Macam tu. Okey. Itu one of the biggest. Abang tu, karena terwata, ini ada pun tak. Orang umur tu nak tu. Hmm. But almost top three organisations tu. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Tu, ini business side tu, okey, nota ya, bagi mandi dia orang. Okey. Ini tu. नहीं चेक हूँ ना आंदोलन तो बिजनेस के चारों ओर जैसे वो इस फैक्टर जिस वजह से बन गई पर आ मोमेंट में हम तो आ पोटेंशियल हम तो तीस है तीस हो गया पर ये पर कहने की वारंटी पोजीशन माने जो आप लाते हैं माँ बिजनेस माँ पोटेंशियल का हम तो वो चेक कर रहे हैं मानो वन फिफ्टी नहीं चीरो तो आर
lot of startups that are growing in multiples, lot of uh, people who started new companies and grow, grow at a rapid pace. Okay. So we are trying to help in all aspects, really, but this is not IT focused, okay. but it is uh, all combined. Okay. So, I did different roles at the organization for IT surveillance. Okay. I mean, in US law, biggest IT companies the owners association. Okay. I mean, I mean, company IT, Indian owned IT company, owners business interest in protect data and non-profit. Okay. So, I think different roles. Okay. I mean, you know, Chicago chapter president, and you know, chapel, you members. Basically, hmm. I'm business owners. I'm the only business owners. Hmm. My Chicago is not ever the business owners. IT. Okay, only IT. Purely IT. Purely IT. Uh, Chicago chapter is not ever not ever known. My dear, I to one of the founding initial president. Okay. Yes, yes, Adi Baga Manti Mano Akara Cheto Adi experience Mala being put up on our health chest. So after many synergies, you got a convention, yearly convention just from Sadurga or Sadurga to Mana Milton of Sadaki, Elevate Milton of Sadi, Milanta Buddha was that Mamoka, Adi yearly event Mako from the Mandi, Clan Jasama. Okay. So Adi Inka, I'm still active in IT, sir. Okay, okay. So, my IT company, so we are part of IT server, we joint treasury Jason, joint secretary Jason, national okay. chapter level president Jason, okay. different director Jason, different different roles, we have a PACL political action committee, we have a donation Jason, aggressive, we have a lot of HOB issues that we have to raise, we have a lot of legal issues, we have a lot of lot of cases. Okay. Um, ID surveillance and everything. Mainly CSR activities are in the local education. After that, we have to scholarship system. Okay. After that, we have to do the D door. Okay. So D door, I mean, you need to need to company which financial help you see. Four months scholarship, any school bags, any winter or clothing, any food, food trips, any plenty. Four activities. After that, ID surveillance class. Okay. Uh, I got Adi Adi after after Adi chase na uh, whatever uh, experience dealing up the business uh, for him. Um, Naaku Adi Ranjit time gani, Manu Chet time gani, chala affair karthundi. Plus virtual session chay Manu again coming back to the after virtual session to kira ani kanthu sochi samu. Okay. Today last year Manu convention chay sir two hundred million bitti national Adi culture convention. That or baanga. After business program, two days in September. Two days after business program, full nine to four session. Mano connect two okay. days complete business program content run is on matter. Okay. After one hundred dollar, all the other one hundred, all the other one hundred, all the other one hundred. Okay. After that, okay. 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 Okay.
ఒక మంత్రి ఈవెంట్ అవడానికి అన్ని సిటీ సిటీ వచ్చారు అమరావతి నుంచి ఇలా విజయవాడ నుంచి బెంగళూరు నుంచి ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అటాక్ యూఎస్ నుంచి కూడా చాలా మంది చాలా సిటీస్ నుంచి కొంతమంది దుబాయ్ నుంచి లండన్ నుంచి అంటే ఇక్కడ వచ్చి ఉండవచ్చు వాళ్ళు ఇక్కడ అటెండ్ అవ్వచ్చు బట్ బట్ అది ఒక ఆపర్చునిటీ టు కనెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఏదైతే ఇక్కడ ఎవరన్నా రావాలనుకుంటున్నారా ఎంటర్ప్రైనర్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు లేదంటే అక్కడ దాని వరకు ఈ ఆప్తా అనేది మాత్రం చాలా కీరోలు ఇస్తుంది అనమాట దానికి సంబంధించి Our interest is that some, some are closing, some are um, um, in closing, uh, in the pipeline. So a lot of uh, positive energy is there, a lot of uh, um, that connect, create, collaborate, create, and it's happening okay. uh, with these uh, three events. And the April will get this name, April 27th, monthly, and in business conference in uh, Dallas only. Okay. So April will get this name, and we will Mali. start the... Uh, so uh, and uh, one of the goal is to do after panel uh, after uh, global business conference two day event two full day event in hyderabad in september or uh, november okay. i think uh, final call is date soon but uh, we are we are looking at two to three thousand people attendance and want to con- conduct that uh, conference here in hyderabad that okay. is one of the goals for this year okay. from after person రైట్ సార్ అంటే పూర్తిగా మీరు ఆప్తా మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టినట్టున్నారు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు చాలామంది హెల్ప్ చేయడానికి ఆప్తాని ఆప్తా బేసెస్ తీసుకుని చే చేయాలని థాట్ తీసుకున్నారా సార్ కంప్లీట్గా అంటే అన్ని 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 ద్వారా మీకు చెప్పినట్టు ఐటీ త్వరగా చేస్తే అక్కడ చేస్తాం ఆప్తా ద్వారాగా చేస్తే ఆప్తా ద్వారాగా చేస్తాం ఓకే కంపెనీ ద్వారాగా చేస్తే కంపెనీ చేస్తాం ఈ మూడు కూడా బ్యాలెన్స్గా చేస్తాం ఓకే అంటే ఒక ఇప్పుడు కంపెనీ ద్వారా కనుకోండి ఇప్పుడు మేము ఏం చేసాము మన మా విలేజ్ దగ్గర చాలా తక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఆఫీస్ పెట్టి మన సీఎం మనం లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేయాలనేది ఇమీడియట్గా మనకు బెనిఫిట్ లేకపోయినా కూడా ఇప్పుడు నలభై మంది నలభై ఐదు మంది అక్కడ చాలా తక్కువ మీకు మా కంపెనీలో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇప్పుడు కరెంట్ ఇవి ఉంటాయి మన దగ్గరికి వచ్చి పనిచేసి మంచి జాబ్స్ చేయిపోయినాడు ఇంకో నలభై ఆరు మంది ఉంటాయి అంటే మీ థాట్ కూడా అదే కాబట్టి వాళ్ళని ఒక అక్కడ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నాడు వేల మంది అవుతున్నారు ఆ ఏరియా మీకు ఎడ్రస్ స్పెసిఫిక్ వెళ్ళి చుట్టుపక్కల డిగ్రీ కాలేజెస్ లో కానీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కానీ ఐటీఐ కానీ వీళ్ళకి అసలు సరైన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేవు కంప్యూటర్ స్కిల్స్ లేవు గ్రూప్ డిస్కషన్ స్కిల్స్ లేవు సిస్టమ్ ల్యాప్టాప్ ఆపరేషన్ స్కిల్స్ లేవు రిజ్యూమే రేసింగ్ స్కిల్స్ లేవు సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ఒక పన్నెండు వారాలు ఒక సిక్స్టీ టు ఎయిటీ అవర్స్ ల్యాబ్ లాగా పెట్టి ఈ స్కిల్స్ అన్నిటిని ఈమెయిల్ రైటింగ్ దగ్గర నుంచి డిస్కషన్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ దగ్గర నుంచి రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్ దగ్గర నుంచి రేపొద్దున వెళ్తే వాడు మాట్లాడటానికి కానీ వాడు జాబ్ కి ప్రిపేర్ అయ్యే విధంగా అన్ని రకాల ప్యూర్ ప్యూర్ గా అది జస్ట్ ప్రిపేర్ హిమ్ ఫర్ ఎ జాబ్ దట్ ఈస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ బేసిక్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ అస్ అ ఫ్రెషర్ 
దాని మీద ఒకరు చేసి ఒక ఐదు ఆల్రెడీ ఒక రెండు మూడు వందల మంది చేశారు లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఇయర్ వీ ఆర్ ప్లానింగ్ అరౌండ్ థౌజండ్ పీపుల్ అండ్ వర్క్స్ ఆర్ ఆన్ ఆన్ హ్యాండ్స్ మన ల్యాబ్ 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 చేస్తాం వర్క్షాప్ ఆర్ ఎనిథింగ్ ఇట్స్ ఫిజికల్ రైట్ సో అది అది ఒకటి చేస్తున్నాము ప్లస్ ఇప్పుడు మనం ఆఫ్టర్ దాగా స్కాలర్షిప్ చేస్తారు చెప్పాను ఇప్పుడు లా ఇయర్ అంటే మేము ఒక నలభై యాభై వరకు అంటే నేను ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఇరవై ఐదు వేలు ఎంతో యూఎస్ డాలర్స్ డొనేట్ చేస్తాం మన ఆఫ్తా ఎక్స్ఆర్పి అట్లాగే మన ఆఫ్తా ఓవరాల్గా ఒక వెయ్యి మందికి పైన అన్ని స్టే అన్ని మన ఏపీ స్టేట్స్ నుంచి ఇంతవరకు ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తుంది ఇయర్ ఇంతవరకు పద్నాలుగు కోట్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారండి ఓకే స్టూడెంట్స్కి పదివేలు స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ చేశారు టిల్ డేట్ సో ఇట్స్ ఏ అమేజింగ్ సర్వీస్ ఇది కాకుండా మళ్ళీ పర్సనల్గా వచ్చేసరికి ఇది సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ కంపెనీ నుంచి ఇది మన ఎంప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాం పర్సనల్గా వచ్చేసరికి ఏం చేసామంటే మేము మా విలేజ్లో రోడ్స్ సిమెంట్ రోడ్స్ వేయించడం మా నాన్నగారు ఇదిగా మనం సిమెంట్ రోడ్స్ వేయించాము మొత్తం మా ఊరంతా సిమెంట్ రోడ్స్ ఏసీ కళ్యాణ మండపం అని కొట్టి కట్టించాము అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ మేజర్ కంట్రిబ్యూటర్ అందరితో మనం మాట్లాడి డొనేషన్స్ రేట్ చేసి మన కమ్యూనిటీలో ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ కూడా నాకు తెలిసి ఏసీ కళ్యాణం పని లేదు వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ ఏసీ కళ్యాణం ఇన్ దట్ ఏరియా ఆర్ పీపుల్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ గానీ అసలు నాకు తెలిసి ఎవరి దగ్గర మేజర్ చలపలికి రావాలి లేకపోతే మనం గడసాల అసలు మనకి అక్కడ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ లేదు అదొకటి అదొకటి అకాంప్లిష్ చేయగలిగాం ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే వీ అడాప్టెడ్ దాంటారు మా జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ అడాప్ట్ చేస్తాం అడాప్ట్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఆడపిల్లలకి ఆటో రిక్షా ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఆటో రిక్షా పొద్దున్న సాయంత్రం అట్లా కాకుండా మళ్ళీ శానిటీ ఫెసిలిటీస్ కొంచెం బాత్రూమ్ ఫెసిలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడం వాళ్ళకి నోట్ బుక్స్ కావాలంటే నోట్ బుక్స్ ఇట్లా కాకుండా మనం ఒక విలేజ్ కమిటీ కూడా వేసి వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం అంటే వీక్లీ ఎవ్రీడే టెస్టింగ్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఎవ్రీడే టెస్ట్ చేస్తారు ఐదు రోజులు ఐదు సబ్జెక్టులు టెస్ట్ చేస్తారు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ టెస్టింగ్ అనేది కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద కిడ్స్ అది ఒకటి చేస్తాం మళ్ళీ ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల ఎవరైనా టీచర్ రాకపోయినా లేకపోతే ఏదన్నా ఇలా ఇంకో టీచర్కి నేను ఫండ్ మా మేము ఫండ్ దానికి ఇట్లా విలేజ్ వైజ్ అయితే మాత్రం బాగానే మేము పర్సనల్ గాను బాగానే మనం కంట్రిబ్యూషన్ చేసుకుంటూ వచ్చాం కంపెనీ సైడ్ నుంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాము ఇట్లా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు బిజినెస్ చేయడం కింద రోల్ కింద మనం నాక్తా నుంచి మనం ఈ బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేయటం బిజినెస్ ఈ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ జర్నీ హెల్ప్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా రకరకాలుగా చేసుకుంటా సార్ ఇంకా అంటే మీకు అంటే ఎప్పుడు బిజినెస్ మైండ్ తోనే లేదంటే ఇది హెల్పింగ్ మైండ్ తోనే ఉన్నారు ఎప్పుడన్నా నార్మల్గా అంటే మూవీస్ చూడడం కానీ స్పోర్ట్స్ కానీ ఇప్పుడు ఒక చిన్న సిప్రెట్ చెప్తాను సో వన్ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు నా మా ఊరి నుంచి ఒక అతను ఉమా ఉమా మహేశ్వరరావు పెట్టాను ఈ ఓన్ ఎస్విఎల్ క్రాంతి గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఇన్ అవన్ గెడ్ రెండు వేల మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు సో వీ కేమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హీ ఈస్ ఆల్సో నో నో వేర్ ఆడు కూడా ఒక రెండు ఎకరాలు లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ మాకు నాలుగు ఎకరాలు ఆడు రెండు ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు వాడు ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు చదువుకున్నాం కదా ఇంజనీరింగ్ చదివాడు ఇంటర్మీడియట్ చదివాడు ఖాళీ ఉంటే ఇల్లు వ్యవసాయం చేసేవాడు బోధంతో వాడు నేను వాడు ఓకే పొలం పనులు చేసి పొలం పనులు చేసి అంటే నువ్వు నథింగ్ మా మా తాత పని చేయించేవాడు చేసేవాడు అట్లాగే సో ఒక ఒక టైంలో చిరంజీవి సినిమాకి సినిమా <laughs> 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 అది ఎప్పుడు ప్యాషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్ మూవీ ప్యాషన్ ఆయన 
ఫ్యాన్ అనేది అంటే చిరంజీవి గారు అంటే ఇష్టమా సార్ అప్పటి నుంచి ఆయన సినిమాలు మనం ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఈ కామన్ ఇక్కడ కూడా ఇంజనీరింగ్ కానీ తర్వాత అంటే సినిమా ఆయన అంటే రెస్పెక్ట్ అది ఇప్పుడు అక్కడ కూడా ఇండివిజువల్ గా వచ్చిన వ్యక్తి ఆ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అని అంటే అది విలేజ్ నుంచి ఎవ్రీబడి మా విలేజ్ లో అందరూ కాలు కట్టుకుని అడవాడు చేసుకుంటే అది చూసి రావడం వాట్ ఎవర్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ సో అడవాడు అయిపోయాయి సినిమాలు చూసి ఆ సాంగ్స్ ని ఇక్కడ మీరు యుఎస్ వెళ్ళిన తర్వాత అంటే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ టూ థౌసండ్ త్రీ ఆ టైంలో వెళ్ళాను అన్నారు అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత అంటే తెలుగు సినిమాలు ఆడేంత అక్కడ ఉండేది మా ఇంటి పక్కన వస్తున్నాయి ఓకే అప్పుడంటే యు హ్యావ్ టు డ్రైవ్ ఒక నలభై యాభై మైల్ డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళి చూసేవాడు లేట్ అవుతుంటే వంద స్పీడ్ క్రికెట్ పెట్టి వంద రోడ్ పట్టుకుని లేవాల్ ఇంకా పొలిటికల్ గా ఏం సరే ఎవరన్నా ఇష్టపడతారా ఎవరినన్నా పొలిటికల్ గా నాకు పెద్దగా ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉందా సార్ ఒక ఒక ఇది ఇప్పుడు టిడిపి నేను టిడిపి గవర్నమెంట్ తో కూడా పనిచేశాను ఇంద్రపురి గారిని మన ఎన్ఆర్ఐ దీనికి ఆయన ఇన్ఛార్జ్ ఓకే ఆయనతో పనిచేసినప్పుడు మన వైజాగ్ లో ఐటీ సర్వ్ నుంచి నేను పనిచేసే ఆయనతో మన వైజాగ్ ఆఫీస్ ఒక ఐదు వందల మంది లాస్ట్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు ఒక ఐదు వందల మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసాము వైజాగ్ ఐటీ సర్ నుంచి నేను కోఆర్డినేటర్ వర్క్ చేసే ఆయనతో ఒక ఐదు వందల మంది సీతం దాబా చేసాం ఐటీ కంపెనీస్ తీసుకొచ్చాక ఐదు వందల మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసాం విజయవాడ లో చేసాం ఎవరి ఇప్పుడు ఉన్న పాలిటిక్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ లాట్ మోర్ కాంప్లెక్స్ ఒకళ్ళు కొంతవరకు నాకు ఐ ప్రాబబ్లీ ఫేవర్ మన కొంచెం గవర్నమెంట్ వీళ్ళు కంబైన్ ఎలియన్స్ వస్తే మంచిది అనేది ఒక అభిప్రాయం బట్ అగైన్ బికాస్ ఐసీ లెస్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ యునో ఇన్ ఆంధ్ర స్పెసిఫికలీ మెయిన్ కూడా కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కానీ నో కైండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఇది లేదు ఎవరు వచ్చినా ఎంత చేయగలుగుతారు అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అంత ఒపీనియనేటెడ్ ఏమి ఏమి లేదు ఓకే బట్ వీళ్ళు వస్తే మంచిది ఓకే ఓకే అంటే ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిటిక్స్ కి నేను కొంచెం దూరంగా ఎందుకంటే నేను అంత ఇంపాక్ట్ చేయలేదు దాంట్లో నాకు ఓట్ లేదు నేను అక్సెప్ట్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఏమి చెప్పినా ఓకే మనం చెప్పి చేసేది నేను ఎక్కడ నేను ఎక్కడ టైం ఈ దేని గురించి మాట్లాడితే దేని గురించి నేను కష్టపడితే పది మందికి ఉపయోగపడుతు దాని మీద నేను నా స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి నా స్ట్రెంగ్త్ బిజినెస్ నా స్ట్రెంగ్స్ కొంతమంది హెల్ప్ చేయడం అది ఎడ్యుకేషన్ అవండి నాన్ చారిటబుల్ అవండి లేదా బిజినెస్ అవండి ఈ కనెక్ట్ పీపుల్ కనెక్టింగ్ పీపుల్ లైక్ ఫర్ బిజినెస్ అది నా స్ట్రెంగ్స్ దాని మీద ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ సైడ్ అనుకోండి ఇప్పుడు మా కవనిగడ్డ ఇప్పుడు మనకి సింహాద్రి సింహాద్రి తెలుసు మన మన సరే మన అనిపించండి మన బుద్ధ మండల బుద్ధ ఆయన మా ఇంటికి వచ్చారు మా రిలేటెడ్ కూడా ఇక్కడ అమెరికాలు కూడా మా ఇంటికి వచ్చారు వాళ్ళ పాప వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము మేము సో వీ విఆర్ కనెక్టెడ్ అందరితో కలిసి ఉండాలి ఉంటాము విలేజ్ లో కూడా విఆర్ విఆర్ రిలేటెడ్ ఇట్స్ ఓకే ఇంకా అంటే ఇంకా ఏమన్నా కొద్దిగా ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం టీడీపీకి టీడీపీ హాయంలో మనం రోడ్లు వేయించాల్సి ఉంది మనం పది లక్షలు అప్పట్లో నేను డొనేషన్ ఇస్తే వాళ్ళు ఒక ముప్పై లక్షలు ఫండ్ చేసి వచ్చి చేశారు అయింది బాగానే చేశారు 
అగైన్ ఇప్పుడు నాడు కూడా మా వైసీపీలో కూడా లీడర్స్ అంతా నేను అనేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు తానే కానీ అమెరికన్ ఈ ఏదైతే అసోసియేషన్స్ ఉంటున్నాయో ప్రతిది కూడా పొలిటికల్ రిలేటెడ్ గా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అసోసియేషన్ అయిపోవచ్చు ఈ మధ్యన మనం చూస్తుంటే చెప్పిన చెప్తాము చేసేవాడు చేస్తారు ఎవరు కూడా ఇవాడ మనకి ఇవాడ అలైన్మెంట్ ఉంది ప్రతి వాడికి ఒక 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 దాని మీద అయితే ఉంటలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మొన్న దాకా జంక్షన్ లో ఉన్నాడు మా విలేజ్ లో ఇప్పుడు శివహాంద్రి చంద్రశేఖర్ గారు రాగానే ఆయనకి అలైన్ అయిపోయారు ఎందుకంటే ఆయన సర్వీస్ అటెండ్ చేశారు చంద్రశేఖర్ గారిని చూస్తాం ఆయన మా మదర్ వెళ్ళినా మా పిన్ని గారు వెళ్ళినా ఇప్పుడు ఫీజే తీసుకోలేదు చూస్తాయి డాక్టర్ గారు అంత సర్వీస్ చేశాడు అగైన్ నావ్ ఇట్స్ డెవలప్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూమ్ ఈస్ ఎ వెరీ అన్సెల్ఫిష్ గై చంద్రశేఖర్ గారు కంపేర్ విత్ పీపుల్ చంద్రి మన సత్యనారాయణ గారు కూడా మా ఇంటికి వచ్చి నన్ను ఆశీర్వదించారు ఒకసారి అన్నా మ్యారేజ్ అయినప్పుడు కొంత ఇది ఉండే బట్ ఆయన నాకు తెలియదు ఆయన గురించి నేను ఇంకా తప్పితే నేను పర్సనల్ గా ఎప్పుడు చూడలేదు మా మా పేరెంట్స్ మా మదర్కి మా విలేజ్ లో చాలా మందికి అసలు మొత్తం దీవసీమ ఎవరైనా దీవసీమ అని చెప్తే ఆయన రూపాయి చూస్తున్నాడు కదా సార్ ఇక్కడికి వస్తే ఓకే సో మరి అంత సర్వీస్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు జనాలకి ఇప్పుడు ఇట్స్ కన్ఫ్యూజన్ ఇట్స్ పార్టీ బేస్ వెళ్తామా పర్సన్ బేస్ పర్సన్ ఇట్స్ వాళ్ళు చేసింది ఏమి కనపడలేదు చంద్రశేఖర్ గారు ఫండ్స్ అయితే ఏమున్నాయి కదా గవర్నమెంట్ దగ్గర ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చినా అయితే అంటే పూర్తిగా మీ గురించి మా ప్రజలకి అంటే ముందు ఇక్కడ ప్రేక్షకులు అందరికి కూడా చాలా విషయాలు తెలియజేశారు మీరు అసలు అక్కడ ఎలా ఉంటారు ఇక్కడ ఎలా ఉంటారు ఎంతమందికి అవకాశాలు ఇచ్చారు ఇవన్నీ తెలియజేద్దాం అని చెప్పి ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ అడిగాం అడగ్గానే ఒప్పుకున్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయ్యో వచ్చారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్